小贱种！早知道你不是个省油的灯，原来是你一直在背后勾勾搭搭，趁着东风受伤来这献殷勤，赶紧给我滚！东风还没醒，不给他添麻烦。但你当时确实向我开枪了不少，对不起，季凌雨，我为你付出了那么多，得到的却是这样的结果，猜忌、怀疑，拿枪指着，如今也算是彻彻底底看清了你，也看清了我们一文不值的感情。旁观你，为了他心痛，为了他心痛，我只是普通。什么？上次这样？你记得这么清楚？那天，你吃完饭就离开了，再也没出现过。这个菜是我父亲爱吃的，那个藕是我母亲爱吃的。我根本不关心他们喜欢吃什么，那就从芳菲开始吧。她本是一名舞女，我母亲心善。看他可怜，便收养他做了一妹。可谁知，他趁着我父亲醉酒时，爬上了他的床，自此便搞得我家鸡犬不宁。自小在国外的我得知病史，便想即刻回国。谁曾想在此期间，他污蔑我家做的是卖国的鸦片生意，自己却倾注了倾家财产。
子后，一个人淋雨，一个人吹风，难怪你为了他心动，为了他心痛，我只是不同观众，没权利参与。你还是关心我的，对吧？没打扰你们吧？听说你受伤了，我过来看看。大哥，消息好灵通啊！严不严重？多谢大哥关心。关心你是应该的，毕竟我们是一家人，你说是不是，云小姐？对了，这花是送给你的，嗯。那就看你今天出不出得去这个门。又要把我铐起来是吗？你一直是这么想我的吗？你一直都是这么做的。两位祖宗，你们两个吵架能别折腾我行吗？到底怎么着啊？别搬！别管他！薛东风，薛东风，你放我下来！薛东风，你们干什么呢？嗯、薛志海，上次我话说的不明白，今天和你好好说。你要是再敢打他的主意，老子一枪崩了你！薛东风，为了一个女人至于吗？你们几个，尤其是你，薛志海，她是我要娶的女人，是我的未婚妻。你们谁要是今后再敢动她一根汗毛，先问问自己，扛不扛得住我这一枪？现在是什么意思，薛督军？